ஹே காய்ஸ் வெல்கம் பேக் டு கவகபா நம்ம கவகபா சேனல் டுடே கண்டென்ட் இதை பற்றி பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா ரம்ஜான் டைமில் நிறைய பேர் நிறைய டிஷ்ஷு நிறைய டெசர்ட்ஸ் நிறைய ஃப்ரை இதெல்லாம் நிறைய பேர் போட்டிருந்தாங்க நிறைய யூடியூபர்ஸ் போட்டிருந்தாங்க நானும் என்னோடய பங்குக்கு போட்டிருந்தேன் அந்த மாதிரி தான் இதுவும் ஒரு ஃப்ரை இது என்னோட புது விதமான ஒரு ட்ரை ஓகேவா பீஃபில் கோழி இப்போ ஃப்ரை ரெடி பண்ணுறது எப்படி அப்படின்னு சொல்லி பார்க்கலாம் வாங்க தேவையான பொருள் பீஃப் டூ ஃபிஃப்டி கிராம் நீங்கள் பீஃப்க்கு பதிலாக சிக்கன் ஆர் மட்டன் எது வேணாலும் எடுத்துக்கலாம் கோஸ் டூ ஃபிஃப்டி கிராம் நான் அதை நீட்டமாக கட் பண்ணி எடுத்து வச்சுருக்குறேன் கேரட் டூ ஃபிஃப்டி கிராம் நான் அதையும் நீட்டமாக கட் பண்ணி எடுத்து வச்சுருக்குறேன் பல்லாரி அஞ்சு அதையும் நான் ஸ்லைஸ் போட்டு எடுத்து வச்சுருக்குறேன் பட்டாணி நூறு கிராம் மைதா அண்ட் கார்ன்ஃப்ளர் ரெண்டையும் லிக்விட் பண்ணி எடுத்து வச்சுருக்குறேன் இப்போ நம்ம பீ பீஃபை வரட்டிடலாம் டூ டேபிள் ஸ்பூன் இஞ்சி வெள்ளை போடு பேஸ்ட்டு கொஞ்சமாக தயிர் ஒரு ஃபோர் டேபிள் ஸ்பூன் பெப்பர் தேவையான அளவு சால்ட் இது எல்லாத்தையும் போட்டு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விடுங்க அந்த இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட்டு தயிரெலாம் நல்லா கறியோட கோட்டா ஒரு அளவுக்கு மிக்ஸ் பண்ணி விடுங்க அப்புறம் அந்த கறி வேகிற அளவுக்கு கொஞ்சமாக தண்ணி விடுங்க இப்போ நம்ம இதை ஒரு ஃபைவ் டு சிக்ஸ் விசில் வந்ததுக்கப்புறம் ஓப்பன் பண்ணி பார்க்கலாம் இப்போ விசில் வந்துட்டு நம்ம இதை ஓப்பன் பண்ணி பார்த்துடலாம் கறி நல்லா வெந்திருக்குது இப்போ நம்ம இந்த கறியை ஒரு மிக்சி ஜாரில் போட்டு கிரைண்ட் பண்ணிடலாம் அவ்வளோதான் இந்த மாதிரி கிரைண்ட் பண்ணி எடுத்து வச்சுக்கோங்க தென் நம்ம இப்போ வந்து வெஜிடபிள்ஸை வதக்கிடலாம் கொஞ்சமாக என்ன விடுங்க ரொம்ப நிறையா எண்ணெய் விட வேணாம் அப்புறம் நம்ம கட் பண்ணி எடுத்து வச்சுருக்கிற வெங்காயம் அப்புறம் கொஞ்சமாக கேரட் நான் வந்து கேரட் வந்து கேரட்டையும் கோசையும் டூ பார்ட்ஸாக எடுத்து வச்சுருக்கிறேன் அப்போ தான் நம்மளுக்கு மிக்ஸ் பண்ணுறதுக்கு வசதியாக இருக்கும்னு ஈஸியாகவும் இருக்கும் இப்போ நம்ம கோஸ் பட்டாணி போட்டுடலாம் தென் மறுபடி அகெயின் ஒரு லேயர் கேரட் போட்டுடலாம் அப்புறம் தென் அகெயின் நம்ம எடுத்து வச்சுருக்கிற அனதர் பாட் கோஸ் அண்ட் பட்டாணியை போட்டுடலாம் நான் ஏன் இப்படி போடுறேன்னா அப்போ தான் நம்மளுக்கு வந்து மிக்ஸ் பண்ண ரொம்ப ஈஸியாக இருக்கும் இது பாருங்கள் எல்லாம் மிக்ஸ் ஆகி ஒரே மாதிரி ட்ராப் வைக்குது இது நம்ம நல்லா வதங்க விடலாம் ஓரளவு வதங்கினதுக்கப்புறம் நம்ம தேவையான அளவு உப்பு ஆட் பண்ணிக்கலாம் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விடுங்க எல்லா இடமும் அந்த உப்பு சேர்ற மாதிரி அப்புறம் நான் ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் பெப்பர் ஆட் பண்ணிக்கிறேன் எல்லாமே நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விடுங்க நம்ம வந்து கறியிலையும் நம்ம வந்து நிறைய பெப்பர் பிடிக்கிறதுனால இதில் நம்ம ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் போட்டாலே போதும் நம்ம கிரைண்ட் பண்ணி வச்சுக்கிற கறியை இந்த வெஜிடபிள்ஸோட மிக்ஸ் பண்ணி எடுத்துடலாம் இப்போ நம்மளுக்கு வந்து ஸ்டெஃப் ரெடி ஆகிட்டு நம்ம கோழி எப்போ ரோலுக்கு பேட்டர் ரெடி பண்ணுறது எப்படின்னு பார்க்கலாம் நான் முந்நூறு கிராம் மைதா மாவில் சால்ட்டு ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் ஒரு கப் தேங்காய் பவுடர் அப்புறம் ஒரு நாட்டுக்கோழி முட்டை முட்டை எதுக்கு போடுறோன்னா அப்போ தான் ரொம்ப சாஃப்டாக இருக்கும் சமைய டேஸ்ட்டும் நல்லா கொடுக்கும் அப்புறம் ஒரு கிளாஸ் நான் வாட்டர் ஆட் பண்ணிக்கிறேன் இப்போ நம்ம கரண்டி உடைய பின் பக்கத்தை வச்சு நல்லா கிளறி விடுங்க நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விடுங்க இப்போ கொஞ்சம் கொஞ்சமாக கட்டி கத்தியாக இருக்கும் அது நம்ம ஸ்மூத் ஆக்குறதுக்காக நம்ம பிளெண்டர் வச்சு பீட் பண்ணி எடுத்துக்கலாம் அப்போ தான் நம்மளுக்கு அழகான ஸ்மூத்தான பேட்டர் கிடைக்கும் இதை பாருங்கள் ஸ்மூத்தான பேட்டர் நம்மளுக்கு கிடச்சிட்டு இப்போ நம்ம இதை எப்படி சுற்றலான்னு பார்க்கலாம் நான் இந்த மாதிரி ஒரு பேன் எடுத்துருக்குறேன் உங்ககிட்ட இந்த பேன் இல்லை பெருசு தான் இருந்துச்சுன்னா அதை எடுத்துக்கோங்க எனக்கு இந்த பேனே போதுமான அளவு தான் இப்போ நான் எப்படி சுற்றுறேன் பாருங்கள் ஃபுல்லாக கவர் பண்ணுறாப்பில் சுற்றுங்க அப்போ அப்போ தான் நம்மளுக்கு அந்த ரோல்க்கான சைஸ் கரெக்டாக இருக்கும் ரொம்ப வேக வைக்க வேணாம் இந்த பருவத்துலேயே எடுத்துடலாம்
பாருங்க உங்களுக்காக நான் மறுபடியும் எப்படி சுத்துறன்னு காட்டுறேன் அவ்வளோதான் சிம்பிள் பார்க்க கஷ்டமா இருக்கிறாப்புல இருக்கும் அவ்வளோதான் நமக்கு இப்போ கோழியப்ப ரெடி ஆயிடுச்சு இதை நம்ம இப்போ ரோல் பண்ணலாம் பாருங்க நம்ம செஞ்சு வச்சிருக்கிற ஸ்டஃப்பை கொஞ்சமா வச்சு நான் ஃபோல்ட் பண்ற மாதிரி ஃபோல்ட் பண்ணுங்க அந்த ஸ்டஃப்லாம் வெளியே வராம இருக்கிறதுக்கு நான் வந்து மைதா கம் பண்ணி வச்சுருக்கேன் அதை அந்த சைட்லலாம் வந்து அப்ளை பண்ணிவிடுங்க அப்ளை பண்ணிவிட்டு க்ளோஸ் பண்ணிவிடுங்க அவ்வளோந்தான் நமக்கு சூப்பரான ரோல் ரெடியாக விட்டு ரொம்ப சிம்பிள் பார்க்கறதுக்கு பெரிய ப்ரொசீஜர் மாதிரி இருக்கும் பட் ரொம்ப சிம்பிள் நம்ம இந்த மாதிரி எல்லாத்தையும் இப்போ நம்ம சுற்றி எடுத்து வச்சுக்கலாம் நமக்கு ரெடியாக விட்டு ரோல் இது நம்ம வந்து இந்த மைதா அண்ட் கார்ன்ஃப்ளார் லிக்விட் பண்ணி வச்சுருந்தோம்ல அதில் போட்டு டிப் பண்ணி நம்ம பிரெட் கிரம்ஸில் புரட்டி எடுத்துடலாம் அவ்வளோதான் இந்த மாதிரி நம்ம செஞ்சு வச்சுருக்கிற எல்லாத்தையும் பண்ணி எடுத்து வச்சுக்கலாம் நமக்கு இப்போ ரோல் ரெடியாக விட்டு சூப்பராக நம்ம இப்போ இதை ஃப்ரை பண்ணிடலாம் கோல்டன் ப்ரௌன் ஆனதுக்கப்புறம் நெக்ஸ்ட் சைட் திருப்பி போடுங்க சூப்பராக இப்போ எல்லா சைடும் கோல்டன் ப்ரௌனாக ஃப்ரை ஆகிடுச்சு இப்போ நம்ம இதை எடுத்துடலாம் அவ்வளோந்தான் இப்போ நமக்கு சூப்பரான கிறிஸ்பியான கோழியப்பம் ஸ்ப்ரிங் ரோல் ரெடி ஆகிட்டு இப்போ நம்ம இதை ஹாட்டாக சர்வ் பண்ணலாம் இந்த டிஷை நீங்கள் செஞ்சு பார்த்துட்டு நம்ம கமெண்ட் பாக்ஸில் எப்படி இருக்குதுன்னு கமெண்ட் பண்ணுங்கள் நம்ம சேனலுக்கு நீங்கள் புதுசுன்னா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிடுங்க அதோட மறக்காமல் பக்கத்தில் இருக்கிற பெல் பட்டனையும் கிளிக் பண்ணிடுங்க இந்த ஃப்ரையை நம்ம இங்கிலீஷ் பீஸில் சொல்லணும் அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா ஸ்ப்ரிங் ரோல் இந்த ஸ்ப்ரிங் ரோல் அப்படின்னு டயலாக் கேட்க சொல்லி நமக்கு வந்து நமக்கு வடிவேல் சார் தான் ஞாபகம் வருவார் ஒரு ஹோட்டலில் சாப்பிட்ட போதில் கடையில் நல்லா இருக்குது அப்படின்னு சொல்லி கேட்கல ஸ்ப்ரிங் ரோல் இருக்கா சிக்கன் டிக்கா இப்போ அப்படின்னு சொல்லி கேட்பானுங்க ஸோ அந்த மாதிரி ஒரு ஃபன்னியான ஒரு இது தான் ஓகே இந்த ஸ்ப்ரிங் ரோல் உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தது அப்படின்னு சொன்னால் நீங்கள் கீழே இருக்கிற கமெண்ட் பாக்ஸில் கமெண்ட் பண்ண மறந்துடாதீங்க நெக்ஸ்ட் கண்டென்ட்டாக நான் உங்களுக்கு சந்திக்கிறேன் நான் டில் தான் திஸ் இஸ